እዛ ላይ ቆይታ እናደርግና ናልባት የርሶን መጻሕፍት በተለያየ አጋጣሚዎች በተለይ ከመርጫ 97 በኋላ የነበረውን የፖለቲካ ህይወቱን በውቅቱ የነበረውን ከዛ በኋላ ጽፎታልና በተለይ ከዶክተር ብራህም ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር አንዱ ብቻ አላንሳ የስልጣን ፍላጎት የተጠናውታችሁ ፍላጎት ያላችሁ ሰው ነውት እንደሆነ አርገው ብዙ ጊዜ ይገልጿችኋልና አሁን ያለው የዶክተር ብራህኑ ለውጡን እንጠብቅ ለለውጡ ደጋፊ ነው ሚልቅስቀሳ ስልጣንን መሻት ነው አላቀም እሱ ነው በጠይቀ ያለው ከፖለቲካ ምልከት አንጻር ከውጪ ነው እንዳንድ እንደሚመለከት ሰው እና አብሮ በትግል ህይወት ውስጥ እንዳለ ፈልጥ አለ ጥቂት ጊዜያትም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተመለከቱ ነው መጻፍ ወደ ይጻፉት ነገር በርግጥ ይሆነ ነው ብሎ መናገር ቻለ ወይ እኔ አሁን በሐሳብ ዙሪያ ነው መከራከር መወያየት መፈልጋው በሰው ዙሪያ አይደለም ይሄ ሂደት አንዱ ትልቁ ነገር ማን ምንድነው የሚለው ነገር ለህብረተሰብ ለማሳየት ትውልድ ፈጥዋል ማን ይመረሰው ነው ማን ያቋም ሰው ነው ማን ግዜና ሁኔታን ያያየ ግዚያዊ ተቀባይነት ለማግኘት የሚጥር ነው የሚለውን ህዝቡ የሚያይበት መድረክ አግኝቷል ለዛ መንገድ ሄዶ የሚፈልገውን ይደግፋል የሚፈልገውን ይቃወማል ስለዚህ ስለ ዶክተር ብርሃኑ እኔ መናገር ያለብኝ አይመስለኝም ድሮ ውጭ ነበሩ አሁን ሀገር ውስጥ ገብተዋል በተጨባጭ ስራ ላይ ናቸው በስራቸው በአመለካከታቸው በአቋማቸው ህዝብ የሚመዘንበት እድል አግኝቷል አሁን ስለዚህ እኔ ስለ ነው መናገር አፈልግም አሁን ህዝብ ራሱ መዝኗቸው እንዲናገር በመፈልገው እሺ ወደ ወክታዊ ደግሞ እንምጣ በኢትዮጵያ ያለው ስርዓት ለውጥ የስርዓት ለውጥ ካል ነው በትምርተ ጥቅስ ውስጥ ነው ሷደውና ጠቅላይ ሚስትር አብይ ያመጡት የመጡበት መንገድ ሶፍት ኩዴታ ነው ብለው ይጽፉ ይወጭ ጻፍት አሉ በርግጥ የፖለቲካ ሂደቱን እንደሚከታተል አንድ የፖለቲካ ተዋና ለውጡ ይሄ ሶፍት ኩዴታ ወይንም በጃ ዙሬ የመጣ ለውጥ ነው ብሎ መናገር ይችላል እኔ ደዛ ብሎ ለማለት የሚያስችል መረጃ የለኝም እኔ ማቀው ዶክተር አብይ በሃዲግ የምክር ቤት ስብሰባ የተመረጡ መሆናቸው ነው ቦት ተደርጎ የተመረጡ ሰው ናቸው ይሄ ከኩዴታ ጋራ ምን የሚያያይዘው ነገር ያለ አይመስልም የሃዲግ አባል ድርጅቶች አመኖበት በድርጅታቸው የውስጥ ደንብ አሰራር መሰረት በማጆሪቲ የመረጧቸው ሰው ናቸው ስለዚህ ከኩዴታ ጋራ የሚያያይዘው ነገር ያለ አይመስልም በዚህ ውስጥ አንዳንድ የውጪ ጆች ይኖራሉ አይኖሩም ይኖር ይችላል የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ከውጪ እጅ ነጻ ሊሆን አይችልም እንደዛ አይነት ፖለቲካ ምንነት የለኝ ግን በተጨባጭሳቸው ወደ ስልጣን ያምጣቱ ጉዳይ ይሄ ሀዲግ ሙሳኒ መሆኑን ነው ማገው ወደ መጨረሻ ጉዳዮችን ለፍ በተለይ ከርሶ ይዴፓና በጥቅሉ ደግሞ ከአትላንቲክ ፖለቲካ ያወጡ በመነሳት የመጀመሪያው ጉዳይ የሚሆነው ቅንጭት በመፍረሱ ይጻጻታሉ ዛሬ ላይ ሆኖ ሲያስቡት ሚያጻጽት ጉዳይ አለ ምንም ሚያጻጽት የለም ስለዚህ ምንም አይነት እንዲባረግ ብለው ሚያስቡበት እንዲ ቢሆን ኖሮ ወይ ነው ህዝብ የሰጠው ናገራ ባግባው ለመውጣት የሚችል አገር ለማስተዳደር ብቃት ያለው ድርጅት ሆኖ ቢሆን ኖሮ ያጻጽታል ምን በሂደት ይሄደባቸው ሂደቶች የወሰናቸው ውሳኔዎች የሚያሳዩ ለህዝብ አደረ የማይበቃ ስብስብ እንደነበረ ነው ለመርጫ አቀርቦ ህዝብ ድምጹ ሰጥቶ አዲስ አበባ ግባሊ ብሎ መርጦት ፓርላማ ግባሊ ብሎ መርጦት ይሄን ሜዳ የሚበትን የፖለቲካ ስብስብ መመፍረሱ ወጣጣት አይችል በታሪክ አጋጣሚ የመንግስትን ስልጣን ተቀበለን ቢሆን ኖሮ አገሩን ነበር ምን ይበት ነው ማለት ስለዚህ ዝግጅት አልነበረ በቂ ዝግጅት አልነበረ የሚመስሉ ነገሮች ነበሩ እዛ ምክንያት ህዝብን ማሳስተና ልክ የሀገር ሀላፊነት በብቃት በመረከብ የሚልጭ መስላን ነው ብላችሁ ይቀርብ። በርግጥ ያን ከማድረግ የተለየ አማራጭ አልነበረም ምክንያቱም ምርጫ ውስጥ ነው የገባነው ምርጫ ውስጥ ደካማ ነው ተናገርና ለተመረጥ አትችልም አቅምና ሁኔታው ፈቀደ መጥን ብቃት አለ ይብላህ ነው የምትወዳደው። ግን ደሞ እንደ አንድ አስተዋይ ፓርቲ በውስጥ አቅም ህማው ቃለብ። ያለበት ነባራዊ ሁኔታ ባግማ ባግባቡ ገምግመህ አውቀ ምሰጣቸው ውሳኔዎች ሁሉ ከአቅም ጋራ ሊጣጣሙ መሆን አለበት። ግን የቅንጅት ሰዎች በግዛዊ የህزب ስምነት መስከር ውስጥ ገብተው حزب የሰጣቸው ድምጽ حزب የሰጣቸው አደረ ሜዳ ላይ የሚበትኑበት ሁኔታ ነው የታየው። ሜዳ ላይ የሚበትነው ነው ደግሞ ተጠያቂነቱ የማይሆን ሰው ላይ ለመጣል ላይ ነው ስለዚህ ሂደቱ ይሄን ነገር በደንብ ግልጽ አርጎታል። 15 አመት ብና ሀገር ላይ ያለፈው አንዳንድ የቅንጅት አመራሮች አሁን አሁን እየወጡ ተጠያቂነቱ የማን እንደሆነ የማን ተፋት እንደሆነ በግልጽ እየተናገሩ መስለኛ ብዙ ዋጋ አስከፍሎና 
እድሚያስ ውስጥ አይደለም የግድ መሆን የነበረበት ነገር ነበር ማለት ያው አረምርሻን ጨምሮ ሌሎች መጽሐፎች ላይ ሲጠቁሱ አንድ ቀን የኢትዮጵያ ህዝብ ተመልሶ ደርሶ ይማጋደል ነገር እንደሚኖረው ይሰውን አሳሳብ እሱ ትላንቲ ሰሩት ነገር ከመውቀስ ቆሞ ብሎ ሊያስብ እንደሚችል ገልጿልና ዛሬ ዛሬ ማብራይ ደርገጹም ላይ ያው አንዱ መለኪያችን እሱ ስለሆነ አቶ ልደቱ አልተሳሳቱም ነበር ሚል አሳሰቦችን እንደመለከታልና ያ ዘመን እየመጣ ነው ትላንት ቆም ብሎ ሊያስብ ይችላል ብለው የገለጹት ህዝብ ዛሬ ላይ እየመጣ ነው ብሎ መናገር ይችላል ወል ከፍተኛ ለውጥ አለ እንተ ምንላልከው ሶሻል ሚዲያ ላይ አንተ ታየዋለህ እኔ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ አልሳተፉ ግን አገር ውስጥ ነው ምኖረው ህዝብ ውስጥ ነው ምኖረው ስለዚህ ህዝብ ውስጥ ያለውን አመለካከት በእያንዳንዱ ለተና እንቅስቃሴ ለቀዋል ስለዚህ ከፍተኛ የሚባል ለውጥ አለ ግን ለኔ ትልቁ ነገር እሱ አይደለም ለኔ ፖለቲከኛው እኔ እዚህ ሀገር እስካለሁ ድረስ ልጣላም ልወደድም ወስኘ ነው የገባሁት ልወደድ ብቻ አይደለም ምን መሰገን ብቻ አይደለም በተለይ በፖለቲካ አዳዲስ አሳሰብ ነው ዘምት መጣከው አዳዲስ አቅጣጫዎች እንታይ ከሆነ ወድ ግዜም ልትወደድ አትችልም ኒስ አንደርስታንድ የሚያርግ የሚጣላ የሚቃወም ኃይል ይኖራል ይሄ ለኔ አይነት ፖለቲከኛ የድድ ማን ያለበት ነው በየነው ማለት ስለዚህ አሁን ብረት ሰው አሳሰቡ ተስተካክሎ አልተቀይሩል በዬ ወዝም ድመጽ አደቅም አልችል ነገም ተመሳሳይ ነገር ይፈጠር ስለዚህ ዋናው ምንድነው የብረት ሰው የንቃተ ለኛ ደረጃ ፖለቲካንና ፖለቲከኞችን የሚመዝንበት መንገድ በሂደት ማቹሩ ያደረገ የተቀየረ ሲመጣ ይሄን አይነት ፖለቲከኞች ብዙ ሚሳንደርስታንድ ላይ ተደረጉ ይችላል አሁን ባለው ሁኔታ ምን አልባትም ነገ ከነገ ወደ ተመሳሳይ ነገር ምን ይፈጠር ይችላል ማንድ ነገር ላይ ህብረተሰቡ ትክክል ነው ብሎ ካያሰው አቋም ውጪ ለሀገርና ለህዝብ ይጠቅማል ብለ ስትይስ መልሰል ተወገስ ይችላል ስለዚህ የታሪኩ መጨረሻ ነው ይልል አልችልም በጎሎ ጥያየ ሆኖ ብዙ ህብረተሰብ ተቀይሮ አንዳንዱ ቢህብረተሰብ ክፍል ይቅርት ያስቀመጠ ይግድረስ ይኖ ይደውልልኛል ያነጋግረኛል ግን ይሄ ዘላቂ ማፍቴ ነው ያራስ ዋናው ነገር የግለሰብ መወደድና መጠላት መደገፍና ለመደገፍ አይደለም ለኔ ትልቁ ዋናው ሐሳብ ነገር ያጋው ሰላም መሆንና አለም ሆነ እዴፓ ላይ የመጨረሻ ሐሳቦችን እናሳ እዴፓ ያው ከለውጡ በፊትም ከለውጡ በኋላ ማጣብቂኝ ውስጥ ነው የሚገኘው ከዛ አንጻር የረጅም አመታትም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተው ፓርቲ እንደው ጣፈንታው ምንድነው ካለበት አጣብቂኝ የመውጣት ተከታተለዋል ሂደቱን የነበረው ከመርጫ ወርድ ጋር የነበሩ የስም ጉዳዮችን ሁላችንም እንደምናቀው ተመልካቾችም ታዝበውት ይሆናል በየተስፋ አደርጋለሁ አሁን ምርጫ ወርድ የደረሰበት ጉዳይ በቃላ ቀበያው በኩል እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አስተዋልና እንግዲህ የስም ብቻ አይደለም እሄ ዴፓ ውስጥ ችግር እንዲፈጠር የተደረገው አሁን በቅርብ ጊዜ አይደለም ወይም ዶክተር አብይ ከመጣው አይደለም የመጀመሪያው አስቸኳይ ግዚያዊ በታወጀበት ወቅት ይሄ አገሩ በአመጽ በግጭት በጣም ችግር ውስጥ በገባበትና የመጀመሪያው አስቸኳይ ግዚያዊ ሲታወጅ ነው ዴፓን የማፍረስ እንቅስቃሴ የተጀመረው እና ይሄ እንቅስቃሴ መጀመሪያ የግለሰቦች ጉዳይ መስሎ ነገሩን በውይይት በእርቅ ለመፍታት ሙከራ አድርገን ነበር ነገር ግን ኋላ ከጀርባ ሌላ ኃይል እንዳነነ ተፈታ ነው በተለይ በመርጫ ቦርድ በኩል ፓርቲውን ይማዳከምና ይማፍረስ ተከላለ ጉባኤ እንዳያካሂድ ይማድረግ ጥረት እንዳለና ያየ ነው ስለዚህ ነገሩ የውጭ ግፊት እንዳለበት የውጭ አጀንዳ እንዳለበት ስናረጋግጥ የፓርቲያችን ህገ ደንብ በሚፈቅደው መሰረት ውስጣዊ ትግል አካሂደን በዛ ጉዳይ ላይ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ካላፍነታቸው እንዲወርዱ ነው ያደረገው ስለዚህ ይሄን አጀንዳ የሰጣቸው ኃይል የሞከሩ ሙከራ እንዳልተሳካ ሲያውቅ በብሔራዊ መንግስት ቤታችን ላይ በጣም ህገ ወጥ የሆነ እና አይን ያወጣ እገዳ ነው የታለው ከዛሬ ጀምሮ የዲፓ ብሔራዊ መንግስት ቤት ተሰብስቦ የሚሰጠውን ማንኛው ንጉሳኔ አይቀበል በውጤቱ ምንድነው ብሔራዊ መንግስት ቤቱ ተሰብስቦ ውሳኔ የማይሰጥ ከሆነ ምን ንጉስቃስ ማድረግ ያቻል ማለት ህዝብ ለሰበሰባት ይችላል ጋር ዳኝ ለሰበሰባት ይችላል መግለጫ አልታወጣት ይችላል በህራይም ክብት ወይም ለጠቅላላው ባይ እንጠራት ይችላል ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ምንስተታ ድርጋት ይችላል ፓራላይዝ ይችላል ስለዚህ ፓርቲውን አፍሪሻን ነው ማለት እንደማይዋጣ ሲያቅ በህራይም ክብቱ ላይ ገዳት ይያሉ ለምን እንደ ይጣልከዋል ነው ተላይ ምክንያት አቀረበ አቀረባቸው ምክንያቶች ሁሉ ውስጥ መጥረሻ ወደላስ የሚያስጨብስ መልስ ሰጣ ነው ያቀረባቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉ መቀበል የማይገባን ነው ተቀበል ወፍቴ ሊሰጠና ይችላል ይጥርሻ ላይ የዶክተር አቢ አስተራደም ወደ ስልጣን ነው ስለዚህ በእኛ አመት ያኔ አይ አሁን ለውጣለ 
ይሄ ፓርቲ ሊያፈርስ ያሰበው ኃይል አሁን መንግስት ላይ ቁጥጥር የለው ስለዚህ መፍትሄ ይሰጠናል ብለን ማመንከቻ ያጻፍ በነገር ላይ ባቶ ኃይለ ማርያም ግዜ ሁለት ጊዜ በጥቅላይ ሚኒስትሩ ማመንከቻ ያጽፈናል አይደለም መፍትሄ መልስና ተሰጠና ባቶ ኃይለ ማርያም ማመንከቻ ቀረው ሳቸው መልስ አይሰጡም ቀሩ ከዛ በኋላ ፓርቲው ትራሽ የማይሰራበት ሁኔታ ሲፈጠር ምርጫ ቦርድ ጣልቃ ገብቶ የፓርቲው ማህተብ አካውንት ከፓርቲው ነጥቆ ለግለሰቦች እንዲሰጡ ሲያደርግ ወጣ ያው ጋዜጣ ምርጫ ያሰጠ በምርጫ ቦርድ ህገ ወጥ ጣልቃ ገብነ ፓርቲያችን እንዳይሰራ ተጥርጓል ከንቅስቀሳው እጭ እንደሆነ ተጠርጓል ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ዲፓም በሚመለከት ምን ሰጠው መግለጫ ማይኖርም ከመገናኛ ብዙ አለም እንደ ፓርቲ ክንነት አይኖርም ስለዚህ ዲፓም ጉዳይ እዚህ ደረጃ ተርሷል ምንም መግለጫ ያሰጠው ስለዚህ ምርጫ ቦርድ አፍርሶታል ብለን እየሰጠነው መግለጫ ትንሽ መንግስትን አስተነገጠ መሰለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንደገና ተጣርቶ መፍትሄ ማግኘት አለበት የሚል መማሪያ ለቀድሞዋ የመጫ ቦርድ ሰብሳቢ ከወይዘር ብርቱካን በፊት ለነበሩት ማለት ነው። መማሪያ ሰጠ እንደገና የማጣራት ይደተጀ ነው የመጫ ቦርድ ማለት ነው። ሳቸው ሳይጨርሱት ከሐላፊነታቸው ለቀቁ እንደገና ብርቱካን መጣች እሷ ቀድሞ የተጀመረው ማጣራት ቀጠለችበት። አሁን የማጣራቱ ሂደት አለቀ ውሳኔ ስጡን ስንላቸው አጣርተን ጨርሰናል ነገር ግን ውሳኔ ለመስጠት እንቸገራለን ይሄላይ ብቻ ነው ቦርዱ መቋቋም አለበት እሱን ተጠብቁ እሱ ከተቋቋመው ወዲያ ወንም ወስተን ሰጣቸዋል ተባል ሁኔታ በጣም የዘገየና ያለ አግባብ የተራዘመ መሆኑ ድናቀም ታግሰም ተጠበቅን አሁን እንደሰማው ይሄላይ ብቻ ነው ተቋቋመ ሪኮር በላይ ሆኖ ስራ ጀምሯል ግን አንቸው ጠረምዛ ላይ ነው ያለው ውሳኔ ያለው እኛ ለማስተዋስ ሞክራናል ማለከቻ ጽፈ አሁን መልሳላ ገኘን አሰልቾ ነው ብሮክራሲ ግን ለፓርቲ ወዛው እና እንተ ብሮክራሲ ይያቀ አይመስለኝ አሁን አልተፈለገም ፓርቲ አሁን እየደመደም ነው ያለነው ይሄ ፓርቲ ህሉና ተጠብቆ በሚቀጥለው ምርጫ ተወዳዳሪ እንዲሆን አልተፈለገ ምክንያቱም ይታወቃል በምርጫ ቦርድ በምርጫ ቅስቀሳ በምርጫ ዘመቻ በምርጫ ተሳትፎ እስካሁን ድረስ የነበረ ሪካርድ በደም ይታወቃል የዛሬ አምስት አመት የዛሬ 10 አመት በተካሄዱ ምርጫዎች ነው አንዳንድ ጋዜጠኞች የሚዲያ ሰዎች ባደረጉት መለስተኛ ጥናት ምን ያህል በክርክሮቹ የኛ ፓርቲ አሽናፊ እንደሚሆን በግልጽ ታይ ነበር ስለዚህ ይሄ ፓርቲ አሁን ጠንክሮ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ህይወት እንዲኖረውና እየቀጠለው ብቻ ላይ ኢምፓክት እንዲኖረው እየተፈለጋል መሰለ ይሄን ነው ያያየን ያለው ነው ይሄ ካልሆነ የዚህ ፓርቲ ችግር ነው የመፍታት ጉዳይ እጅግ በጣም ቀላ በሄራይ ምርጫ ቦርድ በህገወጥ መንገድ ነው እገዳ ይጣለው ይሄ ህገዳውን ማንሳት ብቻ ነው የሚተበቀበት ሌላ ምን ተጠቀመው ነገር የለም ይሄን ማድረግ የተቸገሩት እንዲሁ ዝምብሉ አይደለም ኢፖለቲካ ሳኒት ወድርቆ ስለታየ ሴራው ተስፋ ስኮራጅ ከሆነ ፓርቲው ዲያሸልኝ ይችላል በእናንተ በኩል ተስፋ የመቁረጥ ነገር ታይታ ይችላል እኛ ቁርጥም አውቃለሁ በዚህ ረገድ መንግስት ምን አይነት አቅጣጫ እየተከተለ እንደሆነ እኛ ማውቅ እንፈልጋለን ህዝቡም ያቅ እንፈልጋለን ስከመጨረሻ ማስጨረስ እንፈልጋለን ያ ያ መጨረሻ ግን በደብ አለ አሁን ከ15 ቀን 20 ቀን በኋላኛ አቋም ውስጥ አለ በቃ አሁን መንግስት ፓርቲውን ሆም ብሎ አፍርሶታል ብለን እንደምንመናል ከሱ እንደተጠቀመ ፍትህ ይellem ስለዚህ የወደፊት የፖለቲካን ቅስቀሳችን ምን ይሁን በሚለው ላይ ውሳኔ ሰጣለ ግን መጣውቂያ ያለበት የፓርቲው ጉዳይ ከተፈታ ሰዩ ካልተፈታም ግን ኢትዮጵያ ፖለቲካ አመጣም አዲስ ፓርቲም ቢሆን አቋቁመ ወደ ፖለቲካ ተግሎ ይመጣ ምጣ ይደረገው ምርጫም ላይ ደሞ እንሳተፋለሁ እዴፓ ከዚህ ቀደም ብቻኛ ፓርቲ ነው አዲስ አበባን ለማሸነፍ በቅንጅት ውስጥ አዲስ አበባን ያሸነፈው ማጆሪቲ እዴፓ እዴፓ አዲስ አበባን ማሸነፍ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ አስቀድሞ ለኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ፖለቲካ ኃይሎች አጀንዳ ያሳዘ ፓርቲ ምረጥ አዲስ አበባ በሚል አጀንዳ አዲስ አበባን ማሸነፍ ይግድ ነው ብለ በቅንጅት ወቅትም ህዝቡ ሞባይዝ አድርገን ኢዴፓ ለሽንፈር ይገባል። ይሄን መርገብ ይችላል ወደፊት ቢያንስ በአገር ደረጃ የሚኖር ኢምፓክት እንደተጠበቀ ሆኖ የሚቀጥለው ብቻ ገብተን ወዳደራለ። እንደ አዲስ አበባ አይነት ምክ ከተማ ደግሞ አሽንፈን እንቆጣጥራለን ብያላል። ስለዚህ ዝም ብለን በዚህ አይነት ቢሮክራሲ በውጣ ወረድ ተስፋ ቆርጠን ከትግል ብለን ወጣ የሚደረገው ነገር ምን ዋጋ ያለው? እኛ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ወጣን ይችላል በእኛ አይነት ቴክኒካል ችግር ለወጣን ይችላል። ስለዚህ ይሻለው መንግስት ይሄን አውቆ ህጋዊ ነው ሳይ 
ቢሰጣን ነው ፈሽል የበለጠ ሊያድርክ ምን ይችላል ምናልባት ወደፊት ምናደርገው ምን ቅስቀሳዬ የማደናቀፍ እርምጃ ውስጥ መንግስት ሊገባ ይችላል እኛ ምን ወርካ አልፈልገው ስማችንን ፈልጎት ከሆነ ይዞት ሊቀጥል ይችላል እሱ ችግር የለብን አግባቡን ባይሆን ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ተገፍተን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ርቀን ልንቀርብ ለማንችል ነው ማለት መንግስት አይጠቅም ነው በተለይ ስለለውጥ በሚወራ ከተባሁን ወቅት በአንድ ፓርቲ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አንድም ፓርቲ በዚህ ደረጃ ገፍቶ ነው በቴክኒካል ነገር በቢሮክራሲ ነገር ከፖለቲካ አርቆ ማስቀመጥ ለአንድ አመት ከሶስት ወር ይሄ ትክክለኛ አይደለም ፕራይም ሚኒስትሩም ከመጥበት ጊዜ ጀምሮ መጥራት ያደረገ በዛሬ ስፖርት ካም ከመጥበት ጊዜ ጥራት አለ ይሄ ውስብስብ ነገር ነው አይደለም ለምን እንደሆነ ፍቴ ማለት ነው። ይሄ ጅጋስ ሐሳብ ነገር ነው ሚዲያውም ትኩረት ሰጥቶ ሊያጣራው የሚገባ ነገር ይመስለኛል። የሚጨር ፍያት ያቄ ላንሳ በጣም ረዘም ያለ ጊዜ ማስጀቦታለሁ በተመልካች ተማስገኛለሁ ለሱ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ያው እንግዲህ ወደ ሁለት አስርታት የሚጠጋድ ሜን አሳልፈዋልና ከሄዱበት አንጻር የነገውን ፖለቲካ የነገውን ኢትዮጵያ እንዴት ያስቧታል የት እንደርሳለ? እጅ ጋር ሳሳብ ይጥያቄ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በብዙ እጅ ተስፋ አስቆራጅ ግን ደሞ አንድ ጊዜ ፖለቲካ ውስጥ ከገባ በኋላ ተስፋ መቆረጥ ቦታ የለው ይሄ ነው የትኛው ነው የሚያል ተስፋ አስቆራጅ ነገር ቢኖር ይሄ ነው ታግለህ እሱ ነገር መለወጥ ከ10 አመት ከ12 አመት በፊት ከተግሎ መውጣት ነበር ነው ግን ትግል ሲባል ምን ማለት እንደሆነ በደንብ አድርጌ ተገንዘብኬ ነው እዚህ ውስጥ ያለው ታው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እጅ ሳሳብ የሆኑ ውስብስብ የሆኑ እና አንድ ጊዜም ተስፋ አስቆራጅ ሆኖ ሌታው ይችላል ግን አንድ ትውልድ ተስፋ ሊቆርጥ አይገባ ማንም አይደለም የሚወስንለት የሱ ንጣፈን ተራሱ ስለዚህ በዚህ ተስፋ አስቆራጅ ሌታም ውስጥ ትግል አድርገን ያለው ነባራ ሁኔታ ሊቀየር ማድረግ የሚጠበቅብን ይመስለኛል ማንም ተስፋ መቆጣት የለበት ግን ዋናው ነገር ያለንበት ጊዜ እጅግ አደገኛ ጊዜ ነው በጣም ውስብስብ ችግሮች የተከሰሱበት ሁኔታ ነው ይሄን ችግር ባግባቡ ሃንድል ካላደረግ ነው ወደ ሲቪል ዋር ወይ ወደ መንግስት ያለሽ ሁኔታ ማንገባበት ሁኔታ አለ ይላል ኢትዮጵያ የካል ኪዳን አገርናት ምን ፖለቲከኞች አሉ ኢትዮጵያ የካል ኪዳን አገርናት አትፈርስም ይላሉና ሀገር በዛ ሊመሰል ይችላል ወክታ ኢትዮጵያ ፖለቲካስ እንደዛ ነው እንደዛ አይነት ምነት ያላቸው ሰዎች መኖራቸው ጥሩ ነው ምትፋደል ማለት ይረዳም ይችላል ግን የፖለቲካ አማራሮች የዚህ አይነት አመልካከ ሰለባ ከሆነ ፖለቲካ ድርጅትን ማቋቋም ያለብን አይመስልም ይሄ ነው በእያንዳንዱ ፎቶታችን ይሄን መጸለይ በቃና እኔ ለፖለቲካ ኃይሎች እንደዚህ ብለው ማሰብ ተገበያ አይመስልም እና እንደ ፖለቲካ ሰዎች ልቅ የምላቸው እንደዚህ ሲሉ ሰማሉ ማንኛውም ዜጋ እንደዚህ ብቻ ችግር የለው የሃይማኖ ሰዎች ይሄን ብቻ ችግር የለው ፖለቲካ ድርጅት ያቋቋሙ ሰዎች ሳይቀሩ ይሄን ሲሉ ግን ደነግጥ ማንንም ማገር ማንንም ማገር አቀሩ አይደለም የፈረሰው ነው እንደዚህ አይነት በጣም ትንልቅ የገዘፉ ችግሮችን ይያየ ምንም ችግር ለም አታስቡ የሚለው ነገር ሪሊ ሀገራዊ ኃላፊነትም አይደለም ሀገርም የሚጠቅም ነገር አይደለም እኔ የሚጠቅመው በዬ በጸሎት የሚለው ሰዎች ይሉ ኢትዮጵያ ተፈርስ ብሎ ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ተስፋቸው ለህزب ይንገው ይጠቅማል ችግር ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅ ጋር ባግባቡ ካልያዝ ነው ባግባቡ መፍተሄ ካላ በጀነለት እንደ አገር ልንቀጥል ለማድረግ ምን ፈርስ እንደምንችል እዚህ አገራችን መጥተው የለምም እንዳለ የሶሪያ ዜጎች እኛ ምን ሆነን እንደምንችል ኢትዮጵያ ሶማሌ ልትሆን እንደምትችል ኢትዮጵያ ሊቢያ ልትሆን እንደምትችል ኢትዮጵያ የየመን ልትሆን እንደምትችል ማውቀር ነበር ይሄን አደጋ ምን ህዝብ ማሳየት አንድ ኃላፊነት ከመሰማ የፖለቲካ ሰው የሚጠበቅ ይመስላል እንጂ ነገሮቹ በጣም አቅለሉ አታስቡ አትጨነቁ ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን አገርነህ ምንም አትሆንም ይሄ ተገበያ አይደለም ይሄ ተገበያ አይደለም ህዝብ ትልቅ ጉዳይ ነው ይሄ ያገር ጉዳይ ነው ይሄ ሁሉ ጉዳይ ነው እንደዚህ ያሉ ማዘናጋት ተገበያ ይመስላል በተለይ የፖለቲካ ሰዎች ይሄ ተጨባጭ በሆነ የፖለቲካ መፍትሄ ነው ይሄን ሀገር ማዳን ብቻለው እንጂ እንደዚህ በማለት አይደለም ኢትዮጵያ ደግሞ የተለየ ፈጣሪ አላት ብያላም እንደማንኛውም ያለም ህዝብ ነው ፈጣሪ እዚህ ደረጃ ምን ጻደቁ አንድ አንድ ጊዜ ተገበያ ይመስላል ለምን ደግሞ ምንድነው ምንድነው ጦርነት ውስጥ ይኖር ነው 
ስለዚህ ይሄ ይሄን በደንብ ማሰብ የሚያስፈልግ ይመስለኛል እና አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ያሉ ህዝቡ ዛሬ መስራት የሚገባውን ነገር ሰርቶ አገሩን ህሉናውን እንዳያድን አዘናጋት ያለባቸው ይመስለኛል ህዝቡ ይሄ መስማት ያለበት አይመስልም ያሬ መስራት ያለበት ነገር መስራት አለበት እጅግ አሳሳቢ የሆነ ግዜ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ እያንዳንዱ ዘይ ጋር ይሄን አደጋ ለመቀለበስ መራባራም አለበት አገር ምድር ነው በዚህ መልኩ አለበለዛ ድንገት ከጃችን ሊያመጥ ይችላል የመጸጸቻ ጊዜ ምናገኝ የመወቃቀሻ ጊዜ ምናገኝ ይመስላል የኢትዮጵያ ሁኔታ ከሌላ ሀገር ሁኔታ እንጭት ይተላል ከመሶሪያ ከኔመን ከሊቢያ እነሱ ከኛ የተሻሉ እኮ ወደ ኔሽን ስቴት የሚጠጉ ህዝቦች ናቸው አንድ ቋንቋ ቢናገሩ በአብዛኛው አንድ ሃይማኖት ያለው ወይ አንድ አይነት ተቀራራቢ ስነ ልቦ ያለው ህዝብ ነው እኛ ውስጥ ያለው ልዩነት ከባድ ሃይላይቱን ባይተን አንቁ አይደለም እንዴ ባለፈው አመት ባለፈው ሶስት አመት ቆይ ምን ያህል ወደ መተራረድ ወደ መገዳደል ግን ሄድ እንደምንችል በቀላሉ እኮ አይታ ይሄን ማይፈራ ይሄን ማስጨንቀው ይሄን እንደቀላል ነገር ችግር ነው የሚታለፍ ነው ያለ የሚሰብክ ሰው ለኔ በአገር ሐላፊነት የሚቀልድ ሰው ነው ብሎናል ትክክለ አይደለም ለዚህ በዛ አንጻር ማየት ያለብን እሺ ስለነበረን ግዛ ያመሰግናለሁ ለክብራችሁ ተመልካቾቻችን ከአሶልደቱ አያለ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እጂ የገነነ ስም ካላቾ ሰው ጋር ነው ቆይት ያደረግ ነው ስለነበረን ግዜ ሁሉ በጣም በጣም አድርገ ያመሰግናለሁ በሌላ እንግዳ እስክንገናኝ ድረስ ተሰናው ብቻለሁ እንከልብ ነው ድሉን ስለሰጠህኝ ባመሰግነው ጥሩ እየተነበር ታንክዩ እሺ በጣም ሰግናለሁ